Goeie naand en baie welkom by die nieuws in Afrikaans. Ek is Liesel Olivier. En ek is Terrence April. En dankie dat jy ingeskakel het. Presiden Cyril Ramaphosa het die regering daartoe verbind om onwettige mynbedrijvighede uit te rooi. Dit volg na onrus en geweld in Kagiso aan die westrand wat teen onwettige mynwerkers gemik is. Die gemeenskap vir kwalik onwettige mynwerkers of Zamazamas van betrokkenheid by die bendeverkrachting van acht vrouwe in Kreersdorp verlede week. Ramaphosa het dit betreur dat lede van die gemeenskap wet in eie hande geneem het. Ramaphosa het afgevaardigd dus by die maatskapelike sector beraad en benoon hier aan die Oostrand toe gesprek. Die afgelopen week in die wees in Oostrand deur geloop onder onrus oor dienstlevering en geweld tegen onwettige mynwerkers. Die president sê die onderscheid moet getref word tussen geldige protestoptrede en misdadigheid. Today we also saw mob justice being played out. Our people because of their anger going out to confront a number of people and there being mob justice. And we cannot, as South Africans, reach a level where we just resort to mob justice. We need to be dealing with the problems that we have, working together as communities, working together with our law enforcement agencies. Ramaphosa beloof dat daar een einde aan onwettige mynbedrijvighede gebring sal word. There are quite a number of other communities around the country where illegal mining has been taking place, where the Zamazamas have been active, and all I can say is that the Commissioner of Police together with the Minister have set up teams that are going to deal with this issue of illegal mining and deal with those zamazamas in the very illegal activities that they get involved in, particularly in terrorizing our communities. We will put this to an end. En tussen die gemeenskaps optrede tegen onwettige mynwerkers versprei na bekkers dal en moensievel, ook aan die westrand. Inwoners het beweerde onwettige mynwerkers aan die politie oorhandig. Hulle beskuldig die mense van misdade in die omgeving wat verkrachting en roof insluit. Daar is nou genoeg 6.000 onactieve myne in die land. Die benchmark stichting raam dat daar tans 34.000 zamazamas in die land werkzaam is. Die minister van Minerale, Hulbronne en Energie, Gwede Mantasje, het vandag gesê sy departement verseel ongebruikte myneskachte aan die wees en oosrand. Mantasje meen die skachte word dier onwettige myneswerkers gebruik. We have closed almost all the holes in the East Rand. We are now given a directive that let's move to the West Rand quickly because there is a crisis and we will close those holes. But the reality of the matter is ownerless and derelict mines uh, are ownerless. They are not uh, belonging to the existing mining companies, but we must close the holes because they pose a danger to society. Die premier van KwaZulu-Natal, Zichlesi Kalala, het bedank. Dit kom na de Ziboniso Duma by Verleermaanse Provinciale Conferentie vir Zikalala as ANC voorzitter uit die kussingsgelig het. Zikalala was die provinciese achtste premier. Die drie kandidaten wat die naweek vir onderhoude vir die post beskikbaar is, is die LUR vir Finansies in Nomusa Dubengube, as ook Amanda Bani en Bali Freiser by de lede van die provinciale wetgever. I've taken a position to resign the position of the Premier of KwaZulu-Natal province. I've taken this decision consciously and expeditiously so that there is no doubt about the strategic direction that the movement and the government should be taking going forward. Zigelala, a boorling van Durban, het voor sy premiersanstelling in 2019 in verskye hoedanighede vir die ANC gedien. Members should avoid becoming the issue of debate, but assist the movement to go forward. Zigelala sy leier eigenskappe is vroeger van jaar in die kolle geplaas, toe meer as 400 mense in oorstromings in die provincie gesterf het. By verlede maandse provinciale konferentie kon Zigelala net daarin slaag 
om 665 stemmen op hom te verenig. Toen er Duma zijn 930 stemmen. Zigilala kon ook niet genoeg stemmen krijgen om als lid van die provinciale uitvoerende comité verkies te worden. Nie. Gevangenis wat op parool in Limpopo vrijgelaten is, is gisteravond onverwachts door tronkbeamtes bezoek. Die overheden wou vaststel of hulle hul parool voorwaardes nakom. Die waarnemende nationale commissaris van correctieve dienste, Makgoti Tobakgale, in zijn gevolg heet zelf ook aan die bezoeken deelgeneem wat in Molechi en Sesegu buiten Polokwane plaatsgevind het. Die departement van correctieve diensten sê, hy het hier die veldtocht tijdens vrouwenmaand begin om paroolgangers te besoek wat skuldig bevind is aan geslagsgebaseerde en geweldsmisdade. Daar is bevind dat die paroolgangers oor die algemeen hul paroolvoorwaardes nakom. We found that uh, our parolees um, classified uh, high risk, medium risk and others low risk. We found that generally they do conform to the conditions of parole. Uh, we also found that uh, there are details that we need to update in the office about their living arrangements. Some of them found jobs. Paroolgangers sê hulle is voldoende gerehabiliteer en wil graag weer in die samenleving geïntegreer word. Hy sê om toegesluit te wees was baie moeilik. Maar nou dat hy kon terugkeer reis toe, kon hy weer sy leven voortzet. Hy kan ook ander aanraai om verantwoordelike lede van die gemeenskap te wees en vreedzaam met ander saam te leef. Die familie het my aanvaar en van hulle het my vergewe. Maar ek verstaan, want ek het hulle seer gemaakt. Mense moet nie teen paroolgangers diskrimineer nie en moet hulle laat voel dat hulle steeds deel is van die gemeenskap. Die departement van correctieve diensten sê hy sal die besoeken ook in ander provincies uitvoer om te verseker dat paroolgangers by die reels hou. Vakbonde in die openbare sector het die regeringse aanbod van een 2% loonverhoging verwerp. Al bied die regering 2% aan, eis die vakbonde 6,5%. Leden van die Vereniging van Staatsambtenaren het op 7 juli een dispuut met die regering verklaar. Die verzoeningsproces het op 3 augustus voor die Commissie voor Verzoening, Bemiddeling en Arbitratie plaatsgevind. Die werkgever het gesê die dispuut is te vroeg aan hange gemaakt, aangezien die meerderheid vakbonde steeds met onderhandelingen bezig is. Die commissaris van die Commissie zal na verwachting tegen 19 augustus oor hierdie proces beslis. Die Vereniging van Staatsambtenaren sê die huidige aanbod is een belediging vir hulle ambtenare. Hy het gedreig om met de staking te begin as daar niet een nieuwe aanbod voorgele word nie. Die Weeskap het met meer as 64 miljard rand per jaar die grootste inkomsten uit die landbouwbedrijf gegenereer. 55% van alle Zuid-Afrikaanse landbouw uitvoeren kom uit die provincie. In een poging om nauwer banden in die sector te smeren, het die provinciale departement die eerste municipale landbouwberaad saamgeroep. Die landbouwbedrijf is verantwoordelijk voor 14% van werkskeping in die provincie. Municipaliteiten is die naaste schakel met die regering. Deel van groei en landbouw is die nationale hervormingsproject. Door die omvattende landbouwondersteuningsprogram wordt vooral kleinskaalse boeren ondersteun. Ons wil baie graag wil die focus op jeug hee, want daar is hoopeloos te manier in die landbouw, ook vrouwen en uh, personen met um, disabilities. Voedselsekerheid is nog een groot kwestie. Miljoene landsburgers gaan saans honger slaap. Dit is een kwestie wat dadelijk aandacht moet geniet. We need to bring you know, all the different other actors so that we address the root cause. You know, of, 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 of the challenge. It is then that we can be able to make a significant you know, impact. De LER sê landelijke veiligheid is een groot kommer. Hy sê een aanval op een plaas is nie net een aanval op die individu nie, maar ook op die economie. In die weeskap het ek ook een landelijke veiligheid lessenaar geskep, ook een landelijke veiligheid digitale portaal geskep, zodat so mensen ook direct met ons kan in contact kom. En daar waar daar wel gevallen was van misdaad, wil ik gerechtigheid zien. Ik was juist eergister in die hof daar in Bonneville. Mijn plan was ook om borg toch tien te staan in zulke gevallen, want ons moet ons landelijke gebieden meer veilig maken. Maar er zit dus belangrijk dat alle vlakken van die regering samenwerken om die landbouwbedrijf te ondersteunen. 
Mariska Bota is a Kanis Rosenville. Die Departement van Landbouw sê dit werk onverpoost om oor inkomst met die Europese Unie te bereik oor regulaties wat op citrus in voere geplaas is. Indien die nieuwe regulaties in sy huidige vorm doorgevoer word, kan dit katastrofies wees vir plaaslike citrus uitvoerders. Citrus vruchte te waarde van 600 miljoen rand is reeds uitgevoerd, maar sit weens die regulatorische romslom vast in Europa. Indien daar nie ten einde van die week oor inkomst bereik word nie, sal die vruchte vernietig moet word. In oorlaag met die nieuwe EE-regulaties moet vruchte wat uitgevoer word verplichte verkoelingsprocesse ondergaan, soos om tot 25 dae verkoel gehoud te word voordat dit verskeep kan word. Die regulaties is ingestel toe van die vruchte reeds verskeep is. Die citrusbedrijf sê dit is onwetenskapelik, politisch gemotiveerd en heeltemal onnodig. This political motivation because of elections later the year is just diabolical and done for the intent to harm South African citrus. It's not warranted and supported by any data or science. Die regering sê dat daar nie voldoende kennis gegee is al voorins die regulaties verander is nie. There hasn't been enough consultation with uh, South Africa, which is one of the trading partners with the European Union. Secondly, the time frame at which they are asking our farmers to consult is actually unreasonable. Because firstly, it came already in the harvesting season. Die citrusbedrijf het reeds 200 miljoen rand weens die nieuwe regulaties verloor. Die Vedanta Mijn Groep begin binnenkort met die tweede fase van sy mijnontwikkeling in die Noordkaap. Hy sê dit beloof om duisende werksgeleentede te skep. Vedanta sal ook een smelterij in die dorp Agenuis bou as deel van die 7 miljard rand project. Die eerste fase van die project het 6 miljard rand beloop en 2700 permanente werksgeleentede in die gebied geskep. Fase 2 wat 7 miljard rand sal kos beloof om 2500 werksgeleentede tijdens constructie te skep en 1000 werksgeleentede wanneer dit eers operationeel is. Dit is echter die swelterij wat vir groot opwinding sorg. So we are going to see an expansion of the mine. Current mine, the capacity is going to be doubled. So that is one. And second, we are going to see one more concentrator plant that is coming up. Uh, so we have got one concentrator at BMM, one at Hamsburg, and we are going to have a third concentrator now, which is a much larger capacity. The multi-milliard rand belegging sal ongetwyfeld tot economische groei in die provincie lei. Maar die voordele strek verder as netwerkskepping. And then once you have a smelter, then a lot of downstream opportunities come. And when the special economic zone is set up, you will find other investors coming who would like to work on the zinc that we produce and then they will go downstream products and maybe they will make that as a business option. There's about 2,500 jobs that will be created here. And for us, such a large number of jobs will have a direct impact on our communities and there will be massive opportunities. Die totale bedrag wat Vedanta in die project gaan amploeg is sit in maai 21 miljard rand. Die maatskapie sê meer inlichting oor die derde fase wat na raming 8 miljard rand sal beloop sal later bekendgemaak word. Beleggingsstroom behoorlik die Noordkaap binnen. Processe om een multimiljard rand hawe by Bogobai te bou sowel as een multi-miljard rand groen waterstof project in die selfde gebied voor de goed. Ulrich Hendricks, SAI Kanis, Agenuis, Noordkaap. Daar is groot opwinding in Mbombela en Mpumalanga op die vooraand van die rugby kampioenskapstoets tussen die All Blacks en die Springbokke. In al verwachting sal die wedstrijd die ekonomische inspuiting van 300 miljoen rand vir die plaaslike ekonomie beteken. Hotelle en gasthuise is tot boordens toe vol bespreek op die vooraand van die lang verwachte krachtmeting tussen die All Blacks en Oud en jong maak gereed om die bokke morgen in ons strijd tegen die All Blacks te ondersteun. As the second team captain, I wish them good luck for tomorrow's game. To just be positive and just win for the fans and the country and just enjoy it. Um, they must never give up, um, hope they win and good luck to them. Ten spuite van het tafestrijd wat voorlee is Zuid-Afrikaanse optimisme tasbaar. 
be a tough game because there's nothing, there's nothing worse than a wounded All Black. I'm going to tell you that. I'm going to be at the stadium tomorrow. Wish the box all the best. Restaurante in straat for Cooper Seal is gereed for a uitgehongerde skare. We're expecting about 500 people tomorrow. Um, those same 500 are going to be going with us on a bus to the stadium. Um, but in total, I'm guessing probably about 2,000 people are going to head through our doors tomorrow. Die economische inspuiting vir die gebied kan selfs meer wees indien besoekers besluit om na een oorwinning nog langer te bly. Die wedstrijd skop morgen om 5 uur af. Goeienaand en welkom. Die weervooruitzichte is as volg. Bewolkte toestand in die ooste as ook in die suide met die 30% kans van reen in Kaapstad. Stormsterk wind waar verwag word in die suidweste. Anders is dit mooi weer. Wat morgen aan betref bewolkte toestand en grens in die bindeling van die oost en in die suidkus. Met die 30% kans van reen in KwaZulu Natal as ook in gedeeltes van die oostkap. Stormsterk wind kan ook verwag word in die noordweste. Een brandgevaar wat verwacht kan word in Appington, ook in miskoor in die oosvrystaat en gedeeltes van Mpumalanga. Die minimum en maximum temperatuur een mooi dag in Gauteng. Um, Johannesburg bereik een maximum van 24, Pretoria 25, Springs 23. Oor na Limpopo, een sonnige dag in die provincie. Messina bereik een maximum van, drie, van 30, Bola Borua 28, Burgers as ook Burgers voor. Bella Bella bereik een maximum van 27, een sonnige dag in Mpumalanga. Kook, die kook stijg tot 32 in Skakuza, Sekunda 23, Standardon 2, 22. Kuslangs, gedeeltelijk bewolkt op bewolk, Durban 16, 22, een warme dag in Richards Bay 12, 24, Port Shepston 13, 22. In die Oostkap, gedeeltelijk bewolkt op bewolkte dag in die provincie wat verwacht kan word, een reenerige dag in Kabega, dit bereik een maximum van 19, as ook in Oost-London. Gravernet, 5, 19. In die Westkaap gedeeltelijk bewolkt door bewolkt Kaap staat 4, 17. Een warme dag in Vredendaal 1 in Klin William. Bou voor West bereik een maximum van 19. Oor naar die Noordkaap gedeeltelijk bewolkt door bewolkt Koerman bereik een maximum van 23, een warme dag in Appington 9, 29. De aar 4, 20. In die, in die binnenland een bewolkte dag in Bloemfontein 3, 21. Welkom Kroonstad en Sasselburg bereik een maximum van 23, Botavil 3, 24. Dan laatstens Noorwes. So, gedeeltelijk bewolk, be, gedeelte bewolkte dag wat verwacht gaan worden in die provincie. Rustenburg bereik een maximum van 26, Otterzaal 25, Swazerienike, Wolmerandstad, Vryburg en Tosca bereik een maximum van 24, Tahoong 6, 25. Dit is een al van ons. Mooi aand en geniet die naweek.